最近不少朋友都在研究福特烈马吧，但是论大马力越野车，我觉得即将上市的坦克三百 V 六版也绝对是一款。硬派越野车中的性能猛兽，在这啊，嘉良不是干吹牛，坦克三百 V 六版我可是亲自试驾过的。详细评测的视频，欢迎大家在我的主页翻阅。这一次咱们就以工信部最终量产车型，好好和大家聊聊。首先，坦克三百 V 六版整备质量达到了二点四八吨，所以底盘依旧是基于边境版强化而来的，原厂还配备了科曼的氮气减震。悬架感受方面呢，要比传统的坦克三百更加的柔韧，更具支撑性。除此之外，还配备了车头的电动绞盘，机盖上也做了一些独有的装饰，还增加了尾翼以及独特的标识。后备胎下方还首次原厂配备了顶胎器，同时还具备拖车牵引口以及取电口。总体来说，三点零 T 的坦克三百外观识别度还是相当高的。性能方面，搭载了二百六十五千瓦、五百牛米的三点零 T 双涡轮增压发动机，具备四十八伏轻混电机，匹配九 AT 自动变速器。至于驾驶感受，嘉良还是很有发言权的。虽然动力参数粗暴，但是标准模式之下，初段的调教还是很线性的。越野模式之下呢，二十加速变速器的响应速度以及调校也是非常灵敏的，也应该是目前国产 AT 变速器中调校最为跟脚的。动力衔接非常的迅速。越野能力方面，坦克三百 V 六版将搭载博格华纳在 M Lock 所指功能的智能实时四驱系统，低速四驱模式下，扭矩将放大二点六四倍。同时，在申报图中可以看到，坦克三百 V 六版或将搭载全新的轮毂造型。至于上面那个防脱圈呢，依旧是一个装饰的效果。毕竟，真正的防脱轮圈并非适合公路驾驶，所以这么来看，轮毂的造型也是非常的炫酷。至于最终的售价呢，坦克三百 V 六版售价将在三十五万元左右，和福特烈马呢处在同样的价位。所以，你会选择三点零 T 的坦克三百 V 六版，还是二点三 T 的福特烈马呢？